Yan tayo noon. Pero, all of a sudden, our world stopped turning. And yes, this is our reality today. This is our new normal. And we have to face it. Hello, wonderful people! Kamusta po kayo? I hope you are all staying safe at home. You are well and fine. So, na-extend na naman ng ECQ pero maraming na-lift na, naging GCQ na pero may iba na modified ECQ naman yung uh, pagbabago pero ganun pa rin. Kailangan pa rin natin manapili sa bahay. So, today we are going to talk about how to cope up with this new normal. So, gaya nga nung nasa intro natin, Before this very moment happened, before we came into this event in our history, nakakapamuhay tayo ng maayos, nakapagtrabaho tayo, nakalabas ng bahay, nakakapag-travel. Yun yung mga normal things na hindi na natin magawa ngayon. Dahil iba na, bago na, yun yung tinatawag na new normal. So ngayon, bawal lumabas ng bahay, kung lalabas ka naman, kailangan nakamas ka na lagi. Tapos hindi na pwedeng makapag-physical fellowship, yung mga friends mo, yung mga makabanding physically, even yung mga loved ones. I know, mahirap. Yes, lahat tayo first time natin to. Wala sa atin yung nakaranas na nito before. So, I come up with these six practical tips on how to deal with this quarantine life. Yes, maaring isipin mo, ah, malapit naman na ito matapos, patapos naman na ito, but who knows, di ba? Who knows? At least, meron tayo nito, meron tayong tips na pwedeng maging guide Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Kaya, I pray na makatulong to. Ka-wonderful. So, let's begin. Tip number one, do not isolate. Mahirap, mahirap talaga na siyempre bawal na tayo magkita-kita. Pero, there are a lot of ways to connect pa rin, ka-wonderful. So, wag mong i-isolate yung sarili mo. Kung walang nag-chat sa'yo, edi eh, ka yung mag-chat sa kanila. Ikaw yung mag-start ng conversations. Huwag kang matakot na magsimula kumunek sa mga old friends mo, i-reach out mo sila, kumustayin mo sila. Basta ang mahalaga, huwag mong hahayaan na mag-isa ka. Kasi pag mag-isa ka, you are prone to depression, prone to anxiety, kung ano-ano pumapasa sa isip mo. And huwag mong iisipin na mag-isa ka lang talaga. Maybe mag-isa ka physically, but you are not alone. ba? Diba? Andito tayo, pwede tayong kumunek, ang daming ways, Facebook, Instagram, video call, text. So, Huwag kang ano, huwag may isolate yung sarili mo, ka-wonderful. I-reach out mo lang yung mga reliable friends mo na pwede mong matawagan, pwede mong makausap. Tip number two, avoid overthinking. So, ka-wonderful, you need to know that your mind is a powerful thing. And you attract what you meditate. So, ingatan mo yung isip mo kung paanong ginagawa mo healthy yung physical body mo, ka-wonderful, same way as your mind. Make it healthy. Huwag mo hayaan na maging basurahan yung isip mo ng mga negative thoughts. The moment na nakatch mo yung sarili mo, na nag-overthinking ka na, nag-iisip ka ng negative na bagay, divert your mind in something else. Mag-iisip ka ng ibang bagay. Mag-iisip ka ng positive things. I-meditate mo yung mga magagandang bagay na nangyari sa in the past. And more importantly, meditate the Word of God. Kasi meditating the Word of God changes our mind setting. And Sabi nga sa Matthew 6.27, sabi doon ng Lord, can worry add something in your life. So, hindi naman madadagdagan yung buhay mo kapag nag-alala ka. Kaya, why worry? ba? Diba? Instead, think positive na lang, ka-wonderful. Yes, mahirap. Pero kaya, ba? Diba? Kapag nagtutulungan tayo, let's spread positivity and not the virus. Tip number three, keep yourself busy or do something. So, yun din. Kaya ka, kung ano-ano na isip mo, kaya ka nade-depress kasi wala kang ginagawa. So, you are more prone to overthink, more prone to depression kapag wala kang ginagawa. Nakatawa ka lang, nakanganga ka lang sa isang tabi. Kung ano papasok talaga sa isip nun. Pero, keep yourself busy. Do something sa mga youth. Magugas kayo ng plato, tumulong kayo sa gawaing bahay. ba diba? Hindi yung mga ibang bagay inisip nyo, dinidepress nyo yung sarili nyo, bata-bata nyo pa kung ano-ano na yung mga pinag-isip yung negative na bagay. Yun, keep yourself busy. Develop new hobbies. ba diba? Mag-discover ka ng mga bagong bagay. Pwede yung pag-abalha, new skills. Diba? Develop new skills. Baka mayroon ka pang naitatagong talents dyan. Kalkalin mo yan sa kalablooban mo. Do old passions. Yung mga dati mo nang hilig gawin, try mong gawin ulit. Diba kung mahilig ka mag-drawing before, mahilig ka magsulat ng stories, why not bring it back ngayon na marami kang time? And pili mo wala kang magawa, board ka, meron yan. Diba? Meron yan. Minsan tinatamad ka lang talaga ka-wonderful. 
read a book. Di ba? Pwede ka rin magbasa. Di ba? Makatapos ka ng isang libro ngayong quarantine. Achievement na yon. And most importantly, do something significant. Yun talaga yung pinakamahalaga. Yung kung mong hayaan na lumipas lang tong quarantine na to na wala lang, wala lang, wala kang nagawang significant thing, wala kang kwento na after this quarantine, masasabi mo na, uy, ito yung na-achieve ko nung quarantine. Di ba? Hindi yung wala. Ah, nung quarantine, kapag ipon ako ng eye bags, nakapag ipon ako ng puyat, ng taba. Yun. So, mag-isip ka ng bagay na magagawa mo, ka wonderful. Tip number four, pamper yourself. So, isa sa mga paraan para ma-deal mo tong season na to, na talaga namang nakakaburyong, maraming gusto gusto na lumabas, pamper yourself, di ba? Gumawa ka ng mga skincare routines, yung mga dating hindi mo magwagawa kasi busy ka. Ngayon, may time ka na para magawa mo yun. Gawin mo yun, try mo yun, mag-movie date kayo ng family mo, mag-food trip ka, yung mga hindi mo naluluto noon, lutuin mo sila ngayon. And sulitin mo yung moments na to kasi baka mamiss mo. Di ba, baka kung kaya lang tapos na yung quarantine, saka mo sabihin, ay, nakakamiss yung quarantine, ganito lang yun. yun. Di ba, sabi nga, seize the moment, why, eh. Sabi nga, seize the moment while it lasts. So, habang may pagkakataon pa, ipamper mo yung sarili mo. Diba? Magpahinga ka. And, pasayahin mo yung sarili mo. Diba? Mag-isip ka ng bagay na masasabi mo naman na pag natapos ng quarantine, ay na-enjoy mo naman to kahit paano. Tip number five, recreate the things you miss. So, hindi rason yung quarantine para di mo na magawa yung mga ibang bagay na nagagawa mo noon. Yes, marami ka nang hindi magagawa ngayon, but mayroon ka pa rin mga bagay na pwede mong i-recreate ngayong quarantine. So, kung namimiss mo yung rumamparampa ng mga damit mo, eh di mag-dress up ka. Di ba, wala naman nagpipigil sa'yo. Wala naman nagsabi na bawal ka mag-dress. Di ba, di mag-dress up ka isang araw, mag-dress up ka dyan, mag-makeover ka ng sarili mo kung gusto mo yun. Or, namimiss mo mag-samgyopsal, namimiss mo mag-milty, mag-DIY samgyop ka, DIY milty, gawin mo kung anong gusto mo. <laughs> Nasa creativity mo lang naman yan, ka-wonderful. Nasa say yan, Paano mo i-deal tong moments na to? Kung gagawin mo ba tong negative o bubustahin mo na lang na enjoy na lang to and seize the moment. And don't get me wrong, hindi ibig sabihin na enjoy is wala lang, hahayaan mo na lang to na yung iba nagsasuffer pero ikaw. What I mean is, seize the moment habang nandito pa to and gumawa ka ng bagay na makabuluhan and wag mo lang basta palipasin to. Sayang naman, di ba? Nandito na to. So, harapin na natin. Let's deal with it. And lastly, tip number six, make the most of this moment. So, syempre, the best thing how to deal with this season is to make the most out of it. So, sabi nga, di ba, if you can't hold the rain, just dance in it. So, hindi natin ito mapipigilan. This is something unpredictable and something uncontrollable. Wala namang nakakita na mangyayari to. Pero andito na to, wala tayo ibang magagawa kundi harapin to, ka-wonderful, ng may tapang, na may courage, and may positivity. So, ilan sa mga ways to make the most of this moment? Una, magpahinga ka. Magpahinga ka, ka-wonderful. Di ba? Baka naman, quarantine na nga, ang dami na nga time, pero puyat ka pa rin. Pagod ka pa rin. Di ba? Di ka pa rin nakakabawi sa tulog mo. Di ka pa rin nakakabawi sa pagod mo. So, magpahinga ka, ka-wonderful. I believe it is also God's way of saying, magpahinga ka naman kasi. Next, band with your family. So, dati, hindi mo na meet yung family members mo. Hindi mo sila talagang nakakabanding. Busy kayo sa kanya-kanyang buhay. Nag-aaral, nagtatrabaho. So, ngayon, this is the moment. This is the time na ma-enjoy niyo yung company ng bawat isa. This is also the perfect time to strengthen your faith, ka-wonderful. Kung meron kang pinaka-the best na magagawa this quarantine, yun ay strengthen mo yung faith mo. di ba? This is the perfect time para mas kilalanin mo si Lord, mas isik mo pa siya because I believe this is the very purpose of this quarantine. Ba, God is calling your attention. God is calling your attention. Diba, baka masyado tayong busy sa mundo, kalimutan na natin siya. I-check natin yun. Hindi lang yung physical life natin, yung concern dito sa panahon na to, but more importantly, our spiritual life. And pwede rin to make the most of this moment, pray. Diba? Lagi kong sinasabi, pray. Let us pray for our nation, for our country, and for the healing of our lands. Kung piling mo wala kang magagawa, wala kang maitutulong, hindi ka medical practitioner, or wala kang kakayanan financially, tumulong sa iba, well, meron kang pwedeng iambag. And that is your prayer, ka-wonderful. Lastly, make the most of this moment by doing something significant. Do something significant na kapag natapos ng quarantine na to, Meron kang ma- baon na kwento, meron kang ma-share sa ibang tao na I did this during quarantine. This is my achievements. Ito yung mga na-accomplish ko during this quarantine season. I believe, ka-wonderful, that this crisis can turn into positive one and can be meaningful 
if you will just want to. Nasa sa'yo yan, ka wonderful. Nasa sa'yo lagi, the decision is always yours. So, along with this tip, let us take our hashtag verse of the day. So, sabi doon ni Jesus Christ, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will suffer so much trials, but take heart. I have overcome the world. Sabi ng Lord, He has overcome the world. So, we can only be victorious in this crisis if we will allow God in our lives. Claim the peace that comes from Christ. And ano't ano man na mangyari, you won't fear, you won't be troubled, you won't be depressed because you know that God is in control. Marami tayong bagay na di alam and there are so many things uncertain, lalo na sa mga panahon na to, but take heart lang, ka wonderful. This too shall pass. Thank you so much for watching, ka wonderful. Please don't forget to like if you really like this video and subscribe and click the bell button down below kung gusto mo pa ng more videos like this. I will be delighted to have you here with me in my wonderful journey. God bless everyone. Keep safe. Share pati ako pala sa ating mga new subscribers. 67 subs na po tayo. Thank you so much, Wonderful, for choosing to be part of my wonderful journey. Salamat din kay Crescent Solitarios, din ka kay Jobilin Legaspi, kay Adelisa Magasarte, kay Jane Cabana, kay Jonathan Pagarigon, kay Rose Caracas, and sa aking mga blessings na sila Elisa Agapito, Danica Arevalo, and Nicole Tahili. Thank you so much for your unfailing support, Wonderful. God bless!